என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்போ ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் லெசன் நம்பர் லெவனில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டாப்பிக்கில் நம்ம படிக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவெண்டால்ஸ் ஸோ இதை பற்றி நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் சரிங்களா குவெண்டால்ஸ்னா என்ன இந்த லெசன் எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எல்லாமே அப்புறமா சொல்கிறேன் ஸோ எல்லா வீடியோலையும் நான் சொல்கிறது தான் எப்போதும் ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து படிச்சுட்டு வரணும் நேராக லெவன்த் லெசனுக்கு வந்துட்டு எனக்கு புரியணும்னு நினச்சா ஒன்றுமே புரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெசன் செகண்ட் லெசன் பொறுமையாக ஒவ்வொரு லெசனாக படிச்சுட்டு வாங்க லெவன்த்து லெசன் வரும்போது உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெளிவாக புரியும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் படித்தா மட்டும் பற்றாது ப்ராக்டிஸும் பண்ணணும் அதுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் எங்கே இருக்குது எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஸோ மறந்துடாமல் அந்த ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸும் போய் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஈஸியாக அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸாக இருக்கட்டும் எல்லா டாப்பிக்குமே நீங்கள் ஈஸியாக உங்களால் படிக்க முடியும் ரைட் இப்போது நம்ம லெவன்த் லெசன் குவிண்டால்ஸ்க்கு வரும் இப்போது நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா ஒரு ஒரு ஆப்டிடியூட் டாப்பிக்ஸ்லேயுமே இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் அந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா கன்வர்ஷனும் படிக்க சொல்லுவேன் கிலோமீட்டர் டு மீட்டர் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர்னால் எவ்வளோ மீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர் அதே மாதிரி சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர் மீட்டர் டு சென்டிமீட்டர் இந்த கன்வர்ஷன் எல்லாமே படித்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு பொருளை விற்கிறோம் ரைட் அதில் கிடைக்கிற லாபத்தை நஷ்டத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த பொருள் இருக்கு இல்லையா அது எதுவாக வேணால் இருக்கலாம்ப்பா இப்போ அந்த பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலிடாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த பொருள் லிக்விடாக இருக்கலாம் இப்போ சாலிடாக இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன்னே இப்போது ஆயிரம் கிலோ அரிசி விற்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு சாலிட் ஃபார்ம் அப்போது ஆயிரம் கிலோவில் சொல்லுவாங்க ஆயிரம் கிலோவில் ஒரு கிலோ மட்டும் இவ்வளோ ப்ராஃபிட்டுக்கு கொடுத்தேன் இருபது கிலோ மட்டும் அவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கன்வர்ஷன் ரேட் இருக்கும் இப்போ ஒரு லிட்டர் தான் வாங்கியிருப்பான் ஒரு லிட்டர் என்ன வாங்கியிருப்பான் கொஷனில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நூறு எம்எல்ஏ மட்டும் நான் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வச்சு வித்தேன்பாங்க அப்போது உங்களுக்கு ஒரு லிட்டர் எவ்வளோ எம்எல்னு தெரியணும் அதே மாதிரி ஒரு குவிண்டால் எத்தனை கிலோகிராம்னு தெரியணும் ஒரு குவிண்டால்ன்றது நூறு கிலோ நூறு கிலோவை ஒரு குவிண்டால்னு சொல்லுவோம் ஒரு கிலோவை ஆயிரம் கிராம்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக தௌசண்ட் கிராம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கேஜி ஒரு கேஜின்றது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கிராம்ஸ்னு தெரியும் இப்போ தான் சொன்னது நூறு கிலோ நூறு கிலோன்றது ஒரு குவிண்டால் ஆயிரம் கிலோன்றது ஒரு டன் கரெக்டாக ஒரு டன்னுன்றது ஆயிரம் கிலோ ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரியான கன்வர்ஷனை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்ப்பா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அந்த அந்த பொருள் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஒயராக கூட இருக்கலாம் ஒரு பெரிய லென்த் ஒயரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு மீட்டர் ஒயர் இருக்கும் ஸோ மூணு மீட்டர் ஒயரை இரநூறு சென்டிமீட்டர் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நூறு சென்டிமீட்டர் இரநூறு சென்டிமீட்டர் முந்நூறு சென்டிமீட்டர் அப்படின்பாங்க ஸோ அதனால் மீட்டரை உங்களுக்கு சென்டிமீட்டராகவும் மாற்ற தெரியணும் சென்டிமீட்டரை மீட்டராக மாற்ற தெரியணும் சென்டிமீட்டரை எம்எம்மாக மாற்ற தெரியணும் இந்த கன்வர்ஷன் ரேட் எல்லாமே படித்து வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஏதோ இடத்துல யூஸ் ஆகும் சில ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொஷின் புக்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கொஷின் இந்த குவிண்டால்ஸில் இருந்தால் வந்திருக்கும் ஸோ குவிண்டால் அப்படின்றது என்னென்னா நூறு கிலோ நூறு கிலோ தான் ஒரு குவிண்டால் ரைட் அந்த கொஷின்லாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது இந்த லெசன் நம்பர் லெவனில் சால்வ் பண்ண போகிற கொஷின் எல்லாமே லெசன் நம்பர் சிக்ஸில் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஈச்சுன்ற வார்த்தை இல்லை அப்படின்னா இதான் லெசன் நம்பர் சிக்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இதே இமேஜ் தான் போட்டிருப்பேன் ஸோ ஈச்சுன்ற வார்த்தை உங்கள் கொஷனில் இல்லைன்னா அந்த நம்பரை எப்படி பிரித்து எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அதே தான் இப்போ இந்த லெசன் நம்பர் லெவன்லேயும் படிக்க போகிறோம் ஸோ கொஷின் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த கொஷனுக்கும் இந்த கொஷனுக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்கும் பட் சால்வ் பண்ண போகிற மெத்தட் ஒன்று தான் அதே மாதிரி இந்த லெசன் நம்பர் லெவன் இருக்கு இல்லையா இப்போ படிக்க போகிறோம்ல இது உங்கள் புக்ஸை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலிகேஷன் மிக்சர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அலிகேஷன் மிக்சர் நீங்கள் நீங்கள் ஆப்டிடியூடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் இது அலிகேஷன் மிக்சர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த டாப்பிக்கோட கான்செப்டை வச்சு இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுவாங்க அது தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம அந்த டாபிக் படித்தாதான் இது வந்து
ஸோ கொஸ்டின் ஒரு வாட்டி படித்து பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு ட்ரேடர் கிட்டே ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோ இருக்குது அதில் கொஞ்சம் கிலோ எவ்வளோ கிலோன்னு சொல்லலை இப்போ போன கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது போன லெசன் லெசன் நம்பர் பத்தாவது லெசன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது டிஷர்ட் வச்சுருந்தா அதில் ஐம்பது டிஷர்ட்டை இவ்வளோ ப்ராஃபிட்டுக்கு விற்றான்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போது நம்மளுக்கு தெரியும் மொத்தமாக நூறு டிஷர்ட் இருக்குது நூற்றி ஐம்பது டிஷர்ட் இருக்குது அதில் ஐம்பது தான் விற்றுருக்கானு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோ அரிசி இருக்குது ஆனால் எவ்வளோ கிலோவை அவன் இவ்வளோ லாபத்துக்கு விற்றான்னு அவங்க சொல்லலை பாருங்கள் இ பார்ட் ஆஃப் இட் ஏதோ கொஞ்சத்தை அஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு விற்றுருக்கான் மிச்சம் இருக்கிற பாட்டை பத்து பதினோரு பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு வித்திருக்கான் மொத்தமாக அவனுக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் லாபம் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பர்சன்ட் லாபம் வந்திருக்கு ஸோ அப்படின்னா அவங்க கொஷனில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த அஞ்சு பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டில் வச்சு விற்றான் இல்லையா அது எவ்வளோ கிலோன்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் கொஷின் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி சால்வ் பண்ணுறது மொத்தம் எவ்வளோ கிலோ ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோ இதை அவன் ரெண்டாக பிரித்து விற்றுருக்கான் எவ்வளோன்னு அவங்க சொல்லலை லெசன் நம்பர் சிக்ஸில் நம்ம என்ன படித்தோன்னு அவங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஒருவேளை இது இரநூறு கிலோவாக அவன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது மிச்சம் இருக்கிற ஆயிரம் கிலோவாக இருக்கும் கரெக்டு தானே ஏன்னா ரெண்டு பகுதியாக இருக்குது அந்த ரெண்டு பாட்டு என்ன நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போது இது எக்ஸ்ன்னு வச்சிங்கன்னா இது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இது நம்ம புதுசாக படிக்கலை லெசன் நம்பர் சிக்ஸில் படித்தது தான் இப்போது இது எழுதிட்டாலே ஈக்குவேஷன் ஈஸிப்பா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டாக எக்ஸ்ன்ற பார்ட்டாக எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ளஸ் ரெண்டாவது பாட்டு ஸோ ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டாவது பாட்டு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டுக்கு விற்றுக்காங்க பதினோரு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஸோ இது ரெண்டும் இந்த ப்ராஃபிட்டில் விற்றனால மொத்தம் அவனுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பர்சன்டேஜ் ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ கேஜி ஆயிரத்தி இரநூறு கேஜிக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ இதை மட்டும் உங்களுக்கு எழுத தெரிஞ்சிருச்சுனாலே ஈஸி தான் இது எதுவுமே நம்ம இந்த லெசனில் மட்டும் படித்தது கிடையாது லெசன் நம்பர் சிக்ஸ்லேயே படித்தது தான் ஸோ எப்போதுமே ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொடுத்து மொத்த குவான்டிட்டி கொடுத்து அது எவ்வளோ பார்ட் அவன் வித்தான்னு தெரியலன்னா நம்மளே அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் இங்கே கொஞ்சம் வித்தானா மிச்சம் இருக்கிறது தான் அங்கே அப்போ இங்கே எக்ஸ்னா இங்கே தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன் ஸோ மொதல் பாட்டை அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு ரெண்டாவது பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு இது ரெண்டும் இப்படி விற்றனால அவனுக்கு மொத்தமாக ஏழு பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்கு இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இங்கே ஹண்ட்ரடு இங்கே ஹண்ட்ரட் இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது மூணுமே ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ கீழே இருக்கிற ஹண்ட்ரட் நீங்கள் போட வேணால் கேன்சல் பண்ணிடலாம் வெறும் ஒன் நாட் ஃபைவ் எக்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் மல்டிப்ளை பண்ண வேணாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் எக்ஸ் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் நாட் செவன் ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவனா மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் இந்த இருக்கலப்பா இது அப்படியே அந்த சைடு கொண்டு போயிடுவோம் இது அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோ இன்டூ ஒன் நாட் செவனு மைனஸ் ஆஃப் ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோ இன்டூ ஒன் 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 ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோவை காமனாக எடுத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் செவன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இன்டூ இங்கே த்ரீ இது ஃபோரா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மைனஸும் இங்கே இருக்கிற மைனஸும் அடிச்சிருங்க ஸோ சிக்ஸ் டேபிள் அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு இன்டு ஃபோரு டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்வு அப்போ எக்ஸுன்றது எட்நூறு அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம எக்ஸ் என்னன்னு வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஸோ அப்போது இதை தான் அவன் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு வச்சு விற்றுருக்கா அந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு வச்சு விற்றது எவ்வளோ கிலோன்னு கேட்டாங்க ஸோ இந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் வச்சு விற்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு கிலோ எட்நூறு கிலோ வச்சு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் வச்சு விற்றுருக்கா அப்போ எட்நூறு கிலோனால் பேலன்ஸ் நானூறு கிலோ இதுவாக இருக்கும் நானூறு கிலோவாக அவன் பதினோரு பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் வச்சு விற்றானா கடைசியாக அவனுக்கு ஏ
ஸோ மொதல் கொஸ்டனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆஃப் ரைஸ் ரெண்டாவது கொஸ்டன் A trader at 22 quintals of rice is sold a part of it at 23% profit and rest at 33% profit so that he made a total profit of 27%. How much rice he sell at 33% profit? So, that is the question. How much rice is sold at 23% profit? இது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு குவிண்டால் பா இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்னேன் குவிண்டால் அப்படின்றது ஒரு குவிண்டால்ன்றது நூறு கிலோ அப்போ இருபத்தி ரெண்டு குவிண்டால்ன்றது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கிலோ சரிங்களா ஸோ அதனால் இது இந்த லெசன் நம்ம இதுக்கு தான் எடுத்தோம் ஏன்னா அடிக்கடி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் குவிண்டால் குவிண்டால் அங்கங்கே கொடுத்துருப்பாங்க குவிண்டால் அப்படின்றது நூறு கிலோன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இருபத்தி ரெண்டு குவிண்டாலுன்ற போது குவிண்டாலுன்னு சொல்லும்போது டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டூ ஹண்ட்ரடுன்றது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கிலோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ அப்படியே வச்சுட்டே சால்வ் பண்ணுவாங்க கடைசியில் அதாவது லாஸ்ட்டில் ஆன்சர் வரும்ல அப்போது அதை வந்து கிலோகிராமாக மாற்றிப்பாங்க அது உங்களோட விருப்பம் தான் சரியா எடுத்தோடனே மாற்றினாலும் சரி இல்லை ஃபைனலாக மாற்றினாலும் சரி எப்படி மாற்றினாலும் ஆன்சர் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி இ சோல்டு பார்ட் ஆஃப் இட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் மிச்சம் இருக்கிறத முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டாக பிரிச்சுருங்க ஒன்று வந்து எக்ஸ் இன்னொன்று வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு மைனஸ் எக்ஸ் இதில் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டாவது பகுதி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இதை எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் பாதி ஆன்சர் வந்த மாதிரி தான் ஸோ இனிமேட்டு கால்குலேஷனில் தப்பு பண்ணாமல் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்லாம் அடிச்சுருங்க ஸோ பே பேலன்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயும் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீயும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் மைனஸ் டென் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த மொத்த நம்பர் இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ கிடைக்கும் அதே மாதிரி டூ டூ ஜீரோ ஜீரோவை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஸோ இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பார்த் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீன்றது மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஜீரோவும் இங்கே இருக்கிறத அடிச்சுருங்க ஸோ அப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டுவெல்வ் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ ஸோ எப்போதுமே நீங்கள் பாட்டுக்கு எக்ஸ் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சோன்னே இது தான் ஆன்சர் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிடாதீங்க எப்போதும் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஹவு மச் ரைஸ் இ செல் அட் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் விற்றதில் எவ்வளோ அரிசின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்கு இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இது இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் தான் இருபத்தி மூணு வச்சுருக்கோம் ரெண்டாவது வச்சுருக்கிறது தான் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இப்போ அவங்க கேட்குறது இந்த வேல்யூ கிடையாது முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் விற்ற எவ்வளோ அரிசின்னு கேட்குறாங்க அந்த கிலோகிராம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ எக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ ஸோ ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் எயிட் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க கொஷனும் அந்த லெசன் நம்பர் சிக்ஸுக்கும் லெசன் நம்பர் லெவனுக்கும் இருக்கிற கொஷன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ பார்த்ததுக்கப்புறமா இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன புதுசாக படிச்சிருக்கோம்னா குவிண்டால்ஸ்ன்ற வார்த்தை சில பேருக்கு குவிண்டால்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு அதை தெரியாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ குவிண்டால்ஸ்னால் நூறு கிலோகிராம்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஒரு கொஷின் வேணால் நான் ஹோம் ஒர்க் கொஷின் தரேன் குவிண்டால் இருக்கிற மாதிரி நான் ஒரு கொஷின் ஹோம் ஒர்க் கொஷின் தரேன் ஸோ ஆன்சர் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதோட வந்து
இப்போ பதினோரு லெசன் நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த பதினோரு லெசனில் எந்த லெசன்லையுமே நான் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலை யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கான நார்மல் மெத்தடை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் புக்கை எடுத்துக்கோங்க டிஸ்கவுண்ட்டு டாபிக் அப்பப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்கவுண்ட்டை படிக்க ஆரம்பிங்கன்னு ஸோ புக்கை எடுத்துக்கோங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கொஷனும் பொறுமையாக சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒரு கொஷனுக்கு ஆன்சர் வரலன்னா அது எந்த லெசனை சேர்ந்ததுன்னு பாருங்கள் ஸோ அப்போது அந்த லெசனில் நம்ம என்ன படித்தோம் அந்த கான்செப்ட் எடுத்து போட்டு பாருங்கள் ஆன்சர் வரும் ஸோ பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் பொறுமையாக புக் எடுத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு கொஷின் போட்டால் போதும் என்னோடய டெஸ்ட் சீரீஸில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு கொஷின் கொடுத்துருப்பேன் அதில் ஒரு ஒரு கொஷனும் ஒரு ஒரு மாடலில் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தான் அப்படி கொடுத்துருக்கேன் பொறுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எந்த அவசரமும் கிடையாது ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க நல்லா படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸாம் போனாலும் உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அடுத்த ஒரே ஒரு வீடியோ ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் நான் போட்டுடுறேன் சரிங்களா ஸோ அதோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் முடிஞ்சிடும் நம்ம அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப நன்றிப்பா இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ஸோ மறந்துடாமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்களும் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எக்ஸாமுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா பாய்